வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களாகன் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு சம்பந்தமான சில சுவாரஸ்யமான நமக்கு தெரியாத விஷயங்களையும் பார்க்க போகிறோங்க இந்தியாவில் வைரஸ் பரவலுக்கு முன்கூட்டியே நமக்கு அதன் தடுப்பு பற்றிய சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு நம்மளை ஆச்சரியப்பட வச்சிருந்தது மேலும் நமது இந்திய திருநாட்டில் இந்த வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கிருமி நாசினியான மஞ்சளை சிவன்மலை ஆண்டவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியால் சொல்லப்பட்டுச்சு இது மிகவும் திகைப்பாகவும் பிரமிக்க தகவலும் இருந்துச்சு உலகமே அஞ்சு நடுங்கும் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு மிக சிறந்த கிருமி நாசினியாகவும் நம்ம பாதுகாக்கவும் மஞ்சள் மாநகரம் ஈரோட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை தடுக்கவும் அந்த வகையில இன்னைக்கு சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு சம்பந்தமான சில தெரியாத சில சுவாரஸ்யமான நடந்த விஷயங்களை சொல்ல போறேங்க காரணம் குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இங்கு வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லைங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் அந்த வகையில இன்னைக்கு சிவன் வகை இருக்கு இங்க நடக்கும் நிகழ்வுகள் நமக்கும் ஆச்சரியத்தையும் அதிசயத்தையும் ஏற்படுத்தும் வகையில இருக்கும் அப்படி என்ன இந்த கோவில இருக்கு என்கிற எண்ணம் அலைகள் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படி என்ன நிகழ்வுகள் இருக்குன்னு ஆராய தொடங்கின அப்போதுதான் என்னுடைய தேர்தல் அதிகரிக்க தொடங்கி அந்த அளவுக்கு ஆச்சரியத்தை தந்துச்சு இங்க நடந்த மாற்றங்கள் தாங்க இதை உங்களோட பகிர்ந்ததுக்கு எனக்கு அளவில மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க நான் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க பலரும் நம்ம தமிழ் கணவனான முருகனுடைய பக்தர்களே தாங்க நம்ம முன்னோர்களின் வழித்தோன்றான நாமும் முன்னோர்களுடைய வழித்தோன்றான நம்ம முருகன் பக்தராக இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக தாங்க இருக்க இந்த திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கே நகருக்கு அருகில் இருக்க இந்த புகழ்பெற்ற ஆலயம் சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் தமிழ் கடவுளான முருக பெருமானுக்கு தமிழ்நாட்டில் அறுவடை வீடுகளும் பிற நாடுகளிலும் கோவில்கள் பல இருந்தாலும் இந்த சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சிறிது வேறுபட்டது தாங்க மற்ற கோவில்களில் எல்லாம் முருகனுக்கு உகந்த நாட்களான வைகாசி விசாகம் சஷ்டி விரதம் தைப்பூசம் பங்குனி உத்திரம் ஆகிய நாட்கள்ல திருவிழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கமாகும் இதன் காரணமாகவே அந்த கோயில்கள் அனைத்தும் புகழ்பெற்ற கோயிலாக இருந்துட்டு வருங்க ஆனா சிவன்மலை சுப்பிரமணிய கோவில் இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட புகழ்பெற்ற கோயிலாக இருக்க முக்கிய காரணம் இங்கு வைக்கப்பட்ட ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு பொருள் தாங்க இது எல்லாமே வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாகவும் அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு சார்ந்த விஷயங்களாகவும் இருக்குங்க இந்த சிவன்மலையை நமது புராணங்கள்ல பல்வேறு விதமான பெயர்களில் அழைச்சிருக்காங்க இத சிவாசலம் சிவராத்திரி சிவசைலம் சிவாமலை சிவ சிவநாகம் சிவகிரி என பல பெயர்களாலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க சிவமல முருகன சுப்பிரமணியர் சிவ சுப்பிரமணியர் கல்யாண சிவ சுப்பிரமணியர் காங்கையன் கந்தசுவாமி வேலன் வேலுச்சாமி முத்தையன் முருகையன் சிவா சலபதி புகன் சிவா சலவேந்தன் சிவாத்ரிநாதன் வள்ளி மணவாளன் கந்தவேல் குமரன் துறைசாமி மரகத மயூரன் பல பெயர்களை அழைச்சிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் புராணங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கீங்க கொங்கு நாட்டு குன்று தோறல் தலங்கள்ல சிறந்தது இந்த சிவன்மலை சமய பெருமையும் இலக்கிய சிறப்பும் புராண புகழும் உடையது இந்த சிவன்மலை சிறுமலையாக இருந்தாலும் சிறப்பு மிக்கதுங்க வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே சிவன்மலை பகுதிகள் மக்கள் வாழ்ந்துள்ளன இங்கு படியூர் சர்வோதய சங்கம் அமைந்துள்ள இடத்தில் பின்புறம் தொல் பழங்கால பெரும் கட்பட்படை சின்னம் காணப்படுது இதன் மூலம் சிவன்மலையின் தொன்மை வெளிப்படுது கிட்டத்தட்ட நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு படிகள் சிவன்மலையில் உள்ளன கடல் மட்டத்திலிருந்து நானூறு அடி உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்க சைதன்ய சொரூபமாக இன்று சிவ வாக்கிய சித்தர் இங்கு வாழ்ந்து வருவதாகவும் உட்பிரகாரத்தின் குகையில சிவ வாக்கியர் அமர்ந்த நிலையில் வள்ளியோடு சுப்பிரமணியர் அருள் ஆட்சி அணையாத தீபம் எழுந்து கொண்டுள்ளது சிறப்பாகுங்க திருநள்ளாறு சென்று சனீஸ்வரனை தரிசிப்பதும் சூரிய நாராயணர் கோவில் சென்று சூரியனை வழிபடுவதால் இங்கு சிறப்பு கிடைக்கும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே சிவன்மலை பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்துள்ளனர்ங்க சிவன்மலை ஆண்டவன் தன்னுடைய பக்தர்கள் அவள வந்து குறிப்பிட்ட பொருளை கூறி அந்த பொருளை ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டிக்குள்ள வச்சு பூஜை செய்யும்படி உத்தரவிடுவாருங்க இவ்வாறு உத்தரவு பெற்ற பக்தர் கோவில் நிர்வாகத்தை அணுகி தன் மனவில் உத்தரவான பொருளை பற்றி கூறுவார் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சாமி சன்னிதானத்தில் வச்சு செவ்வம் மற்றும் உள்ளிப்பு ஆகிய ரெண்டு பூக்களை வச்சு சாமியிடம் உத்தரவு கேட்கப்படும் 
மன்னிப்பு வந்த மட்டுமே இந்த பொருள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் வைக்கப்படும் அது மட்டுமல்லிங்க தினசரி பூஜைகள் செய்யப்படும் சமீபத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த வைரஸ் தொற்றுகள் நமக்கு முன்கூட்டியே ஜனவரி மாதம் சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இந்த நிலையில கடந்த ஜனவரி மாதம் கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த பக்தர்களுடைய கணவர்களுடைய மஞ்சள் தாளிக்கையில் உத்தரவு பிறகு வந்துச்சு இதையடுத்து ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில மஞ்சள் தாளிக்கையில் வச்சு பூஜிக்கப்பட்டு வந்திருக்கு இதனால இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட சுபகரியங்கள் நடைபெறும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருந்தாங்க ஆனா யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில சீனாவில் உருவான ஒரு வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவி இன்று வரை சுமார் பல லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை தாக்கி சில லட்சம் வரைக்கும் வழி வாங்கிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப வரைக்கும் கொங்கு மண்ணில் இதன் தாக்கம் குறைவாதாங்க இருந்து வருது காரணம் இந்த குள்ளை நோய்க்கு மருந்து கிடையாது ஆனா இப்ப வரைக்கும் இந்த கொங்கு மண்ணில் இதன் தாக்கம் குறைவாதாங்க இருந்து வருது நாம் நம்மை பாதுகாத்து இருக்க வேண்டியது சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு போற்றுக்கார் மஞ்சள் ஒரு மங்களகரமான பொருள் மட்டும் இல்லைங்க அது ஒரு கிருமி நாசினிங்கிறத நம்ம உணர்த்தி இருக்கு சிவன்மலை ஆண்டவன் தான் அப்போது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தங்கள் சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவுங்கிற பேர்ல ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தங்கள் வீட்டு வாச செல்ல வெப்பிலையுடன் கூடி மஞ்சள் நிலை வச்சு அந்த முழு அந்த முருகனை மனதார வழிபட்டன இதனால என்னவோ நமது கொங்கு மண்ணில் குறைவான அளவை இதனுடைய தாக்க இருந்துச்சு இப்போ சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டி வேல் வச்சு பூஜிக்கப்பட்டு வருது வேல் என்பது முருகப்பெருமானின் கையில் உள்ள ஆயுதங்க இது அசுரர்களை அழிப்பதற்காக மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரியான கொள்ளை நோயிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதாகவும் அன்னை உமாதேவி தன்னுடைய சக்தியை ஒரு வேலில் அடைக்கும் அதை முருகப்பெருமானுக்கு வழங்கியதாக புராணங்கள் சொல்லுது அதே போல உலகம் முழுவதும் பரவிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பதற்காகவே விரைவில் நிச்சயம் நல்லது ஒரு நடக்குங்கிறத உணர்த்தவே ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில வேலை வச்சு பூஜிக்கப்பட்டு வருவதாக பக்தர்கள் நல்ல நம்புறாங்க இதுக்கு முன் ஆண்டவன் அப்படி கனவில் தோன்றி இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவன் அப்படி கனவுல தோன்றி இதுக்கு ஆண்டவன் முன்னாடி ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில என்னென்ன பொருள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பாக்கலாங்க வளம்புரி சங்கு மண் துப்பாக்கி மஞ்சள் இளநீர் தங்கம் சர்க்கரை கணக்கு நோட்டு பூமாலை மகாலட்சுமி சிலை மஞ்சள் தாலி ஆற்று மணல் தண்ணீர் ரூபாய் நோட்டு ஏற்கலப்பை உப்பு இரும்பு சங்கிலி உட்பட நூத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களை வச்சு பூஜை செய்யப்படுது இந்த வழக்கம் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டியில வைக்கப்படுது அதுல சங்கிலி வச்சிருக்கும் போது ஏற்பட்ட ஒரு சில நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி வைக்கிற போது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதனுடைய தாக்கம் வெகுரு விதமா இருந்துச்சு அப்படி இந்த பெட்டியில வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் சங்கிலி முன்பு ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில சங்கிலி வந்தபோது தான் சசிகலாக்கு ஜெயிலுக்கு போனார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது செல்வி ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றம் பல்வேறு விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது தமிழ்நாட்டு அரசியலிலும் அதிலும் சசிகலா கைது பெரும் மாற்றத்தை தந்துச்சுங்க கதிர் அறிவால் இதை பற்றி செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பரவியவுடன் கதிர் அறிவால் என்பது கேரள மாநிலம் ஆளும் இடதுசாரி கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சின்னம் சமீபத்தில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் விவகாரத்தில் அந்த மாநிலத்திலே ஆளும் இடதுசாரி கட்சி நடந்து கொண்ட விதம் ஆன்மீகத்தின் நம்பிக்கை கொண்டவர்களை அனைவரையும் மாணவர்கள் செஞ்சு எனவே கூடிய விரைவில் அம்மாநிலத்தை ஆளும் இடதுசாரி கட்சி மற்றும் அரசின் முடிவை சிவன்மலை ஆண்டவர் பெட்டியில் இருக்கும் கதிர் அறிவால் குறிப்பதாக பலரும் தங்கள் கருத்தை பகிர்ந்திருந்தாங்க செம்பு அம்பு சிவன்மலை ஆண்டவர் கோயில் பெட்டியில செம்பு அம்பு வச்சு பூஜிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அடுத்து என்ன நடக்குவோ என்கிற பயத்தை பக்தர்களே ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த கெனடி என்பவனுடைய கனவுல செம்பு அம்பு வச்சு பூஜை செய்யுமாறு கூறப்பட்டுச்சு இதையடுத்து சிவன்மலை கோயிலில் இருக்கும் பெட்டியில செம்பு அம்பு வச்சு பூஜை செய்யப்பட்டு வந்துச்சு செம்பு அம்பு வச்சு பூஜை செஞ்சா நாட்டுல நல்லதை நடக்கும் என்ற தகவல் வெளியா இருந்துச்சு செம்பு வைத்து பூஜை செய்வதனால கெட்டது நீங்கி நல்லது நடக்குன்னு கூறப்பட்டுச்சு முன்னொரு காலத்துல தண்ணீர் வைக்கப்பட்டுச்சு அந்த டைம்ல சுனாமி ஏற்பட்டதாகவும் கோயில்ல குறிப்பிடப்படுறாங்க ரூபாய் நோட்டு வைக்க வச்சிருக்கும் போது ஏற்பட்ட பணம் மிது பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையில எடுக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுது ருத்ராட்சம் சென்னையை சேர்ந்த எஸ் சங்கர் சுப்பிரமணியம் என்பவர் 
சிவன்மலை கோவிலுக்கு வந்து ஒற்றை முகம் கொண்ட புத்திராட்சி மாலையை உத்தரவுப்பட்டியில வச்சிருந்தார் சிவன்மலை ஆண்டவன் ஒற்றை ஒற்றை உத்திராட்சத்தை உத்தரவு பெட்டியில வைக்கணுங்கிற கனவுல தோன்றி சொன்னதும் நவாஸ்பேட்டையில உள்ள சிவன்மலை கோயிலுக்கு சென்று விசாரிப்பதற்காக அங்கிருந்த பூசாரியின் ஆலோசனைப்படி நூத்தி எட்டு ஒற்றை முகர் உத்திராட்சங்களை கொண்ட பழமையான ருத்ராட்ச மலையை சிவன்மலை உத்தரவு பெட்டியில பூசைக்கு அளித்திருந்தார் வளமுறி சங்கு இதனால் என்ன விபரீதம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்துல சில இருந்திருந்தாங்க அந்த வேலையில பெருமாள் தன் கையில் வச்சிருந்த சங்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததுல முன்பெல்லாம் வீட்டுல வாசல்ல தாண்டியதும் ஒரு சங்கின் மேல் பகுதி மட்டும் பெரியும் வண்ணம் வச்சிருந்தாங்க இதற்கு காரணம் வளம்புரி சங்கு பாதிப்பு வளம்புரி சங்கு பதிப்பதன் மூலம் வீட்டினுள் பாதிப்பை தரக்கூடிய சில அதிர்வலைகள் நுழையாமல் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதுதாங்க இந்த வகையில் தற்போது வளம்புரி சங்கு வந்திருக்கு தமிழகத்திற்கான துஷ்ட சக்தியை ஒழிக்கத்தான் இந்த பொருள் வந்திருக்குன்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு முன்னாடி வெள்ளி வேல் வச்சிருந்தாங்க நாணய குவியலுடன் உள்ள ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட வேல் வச்சு பூஜை செய்யப்பட்டிருந்தாங்க இந்த ஐம்பொன் வேலை முத்தூர் அருகே உள்ள வேலம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோகுல் ராஜா என்ற விவசாயி வச்சிருந்தாரு இந்த வேல் ஒரு அடி உயரம் உள்ளது இது குறித்து கோகுல் ராஜா கோழியில சமீபத்துல பொள்ளாச்சியில் நடந்த சம்பவத்தை நினைத்து மனதளவுல வேதனை அடைஞ்சிருக்கிறதாகவும் பெண்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் செயல் நடப்பதை நினைத்து வருந்தியதாகவும் அதிகார பலத்தால் நாட்டில் நடக்கும் தவறான செயல்களை செய்பவர்கள் தெய்வம் அளிக்கும மனதில் தோன்றியதாகவும் இந்த நிலையில என் மனதில் தோன்றிய முருகன் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில நாணய குபியலுடன் ஐம்பொன் வேல் வைத்து பூஜை செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார் ஏற்கனவே சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெற்றி அறிந்திருந்ததாகவும் அதன்படி கோவிலுக்கு சென்று கோவில் நிர்வாகத்துடன் இது பற்றி கூறியதாகவும் பின்னர் கோவில் பூ போட்டு பார்க்க போல இதில் வெள்ளைப்பூ கிடைத்ததாகவும் அதைத் தொடர்ந்து ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில ஐம்பொனான வேல் வச்சு பூஜை செய்யப்பட்டதும் என்றாங்க துப்பாக்கி இந்த ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில துப்பாக்கி வச்சிருக்கும் போது அந்த டைம்ல ஏற்பட்ட கார்கில் போர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துதுங்க அந்த டைம்ல நம்ம நாட்டுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பெரும் போர் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அதில் இந்தியா சார்பில் நம்ம ஜெயிச்சிருந்தோம் அப்போ இந்த உத்தரவு பெட்டியில இந்த துப்பாக்கி வச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த கோயில நடந்துகிட்டு இருக்கு இது நம்மள பல பேர்த்துக்கும் தெரியாம இருந்துச்சு இந்த ஆச்சரியத்தக்கமான விஷயங்கள் இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்குங்க கண்டிப்பாக நடக்க போகுதுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் குறிப்பிட்டிருக்குங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள